every night where I would just cry and cry and cry. I stopped even sleeping in my sister's bedrooms because I just, I would just not sleep, I would just cry. And um, keep the sheets over my head because I felt like that was a safe space. That's how I used to sleep when, not, not sleep, but that's how I would hope that he would not come because I would sleep, you know, like an ostrich buries its head in the sand because they don't want to be seen. That's what it was like. जब जब औरत का बलात्कार होता है चीख मेरी निकलती है तड़पती रूस की सुलगती है और चिता मेरी चलती है बलात्कार क्या है उसके जमीर को इतनी बड़ी ठेस पहुंचानी उसकी मर्जी के बिना यू डोंट नो वेदर यू कैन हेट समवन हु इज लाइक अ ब्रदर टू यू आई मीन देयर सिंस आई वाज टू या अबाउट अ ईयर एंड अ हाफ टू इयर्स ओल्ड um and he was only 19 when my parents brought him into the house um and he would help in the house he traveled with us came on holidays with us was literally like a son to them so it was a very weird situation he came from behind the sofa when i was 9 he touched me and i turned around and i saw this look in his eyes and that look was actually i mean i don't think i'll ever forget that look because that look was one of really like a maniac or really devilish i was on my face on my bed and this is a very clear feeling a very scary feeling that i'm lying face down on my bed somebody is on top of me from behind and like my face is smothered like in a pillow and this was such a scary feeling and when this happened like i completely panicked like i completely panicked and um you know it this kind of thing i don't think you can imagine um and uh, i don't know i don't i've never really figured out if maybe the pain was so much because when you're so young um you know even the physical pain maybe it was so much that i literally blacked out jab kisi aurat ki maut hoti hai murder hota hai to ek baar marti hai lekin jab kisi ka rape hota hai balatkar hota hai to wo baar baar har pal marti hai she dies every moment rape ko yani balatkar ko मर्डर से ज़्यादा संगीन जुर्म मानती हूँ बलात्कार की शिकार महिला सारी जिंदगी एक जिंदा लाश बनकर रहती है इट्स अ लाइफ सेंटेंस फॉर हर शी कैरीज दिस फॉर एवर यू नो पीपल वुड सॉर्ट ऑफ मेक जोक्स अबाउट रेप द वे दैट वी आर कंडीशन इन सोसाइटी अ लॉट ऑफ द ब्लेम कम्स अपॉन द विक्टम अगर कोई महिला ये कहे कि मैं बलात्कार की शिकार हुई हूँ तो बजाय उसके प्रति हमदर्दाना भाव उभरने के बजाय उसके प्रति सहानुभूति रखने के पहला भाव मन में ये उभरता है जरूर यही दोषी हो हमारी सोसाइटी जो है विक्टिम को और विक्टिमाइज करती है उसके बाद फिर हमारे समाज का जो है रुख इतना नेगेटिव होता है कि उसको एक तरह का डबल जो पार्टी हो जाती है डबल पनिशमेंट हो जाती है डबल एक तरह का विक्टिमाइजेशन उसका ये हो जाता है समाज की एक, अपनी एक मानसिकता होती है एक माइंड होता है उस माइंडसेट में किसी मर्द को किसी पुरुष को अपराधी बताने के बजाय पहला दोष तो महिला के मथे मारा जाता है मोस्टली समाज में औरत को ही माना जाता है गलत आदमी को कभी कोई गलत नहीं ठहराता दोसाइटल हिपोक्रेसीज डबल स्टैंडर्ड्स दैट वी हैव मेक्स वल्नरेबल समाज की मानसिकता में सहानुभूति की कमी हमारे कानूनों का इतना कड़ा शिकंजा और हमारे ट्रायल्स की बेहुदगी अगर इन तमाम चीज़ों को आप देखें तो एक रेप विक्टिम अपनी रिपोर्ट लिखाने के बाद तो ये समझिए कि पूरी जिंदगी उस यातना को बार 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 झेलने पर मजबूर होती है 
she might be not able to stop crying or she might be seeing nightmares or she might be um, having what we call different post trauma symptoms like hyper alertness or withdrawal from people the common denominator between these is this feeling of guilt is a feeling of extreme shame and this overwhelming pain for me it was survival a night at a time I go to school come back from school i was very traumatized like in school i didn't want to be there because um i couldn't relate to the other children i felt like i was growing up you know i had much larger issues than sort of the newest toy that they got or something like this i i could not relate at all they thought i was really weird because you know they didn't understand what was wrong with this girl who's so quiet who's so shy who's so frightened of things it ended when i was 11 and a half that's a long time to be undergoing any kind of sexual abuse or rape or anything like that ye mai aurat hu isliye mai balatkar karne ke liye mai shapit hu mujhe balatkar bar bar kiya jayega chahe mai kisi bhi yug mein hu chahe ahilya ho kar ke mai patthar bat ban jaau aur chahe aaj ke yug ki mai bolne wali ban jaau lekin hu wahi ki mai nobody understood me and nobody understood me because i wasn't talking the people closest to me in my life did not know who i was you you're like in a tunnel and there's no light and you feel like you can't breathe like i felt like my head was going to like split open and you literally feel at that point like i am really better off not being here because if i if i if i commit suicide um i'll be gone from this earth it will hurt my family but at least they don't have to know the truth and i reached a very dark stage in my life i plucked off all my eyebrows all my eyelashes and i i looked like some kind of freak it happens when i'm like unconsciously stressed and i think that is really also just this thing that you believe you're ugly because you you don't see yourself as being beautiful you believe that you know whatever filthy things have been done to you are part of you they have seeped into yourself into your being into your blood stream uh, you know they've really like infiltrated into you and when you start to believe this you start to manifest it and you start to reaffirm this belief of ugliness पुलिस में एफ आई आर लिखाने जाती है तो बजाय इसके कि उसे उस एफ आई आर लिखने वाले एस एच ओ लिखने वाले इंस्पेक्टर की आंखों में कोई हमदर्दी मिले जिस तरह के सवाल वो उससे पूछता है हाँ हाँ हंसी करते हुए ठट्ठा करते हुए एक बार रेप तो उसका वहां हो जाता है ओ, अच्छा, अच्छा। तो आपके कहने का मतलब ये है कि इस इज्जत लड़की की इज्जत लुटी गई क्या मतलब मतलब मैं अभी समझाता हूं बता उन ससुरों के नाम जिनकी आंखों के सामने तेरी इज्जत लूटी गई बता है कोई गवाह पुलिस हैव यू बीन टू अ पुलिस स्टेशन इट कैन बी अ रियली इंटिमिडेटिंग प्लेस द एवरेज पुलिसमैन हैज द सोशल कर्टसी ऑफ अ रोड साइड ठग एंड दे आर यूजुअली नॉट एडिक्वेटली एजुकेटेड दे डोंट नो हाउ टू बिहेव पोलाइटली दे रूट एंड ब्रैश जब वो कोर्ट में जाती है और वो वकील उससे इस तरह के सवाल पूछता है तब उसका रेप वहाँ हो जाता है तो फिर क्या वजह हो सकती है कि अचानक आपके कपड़े फाड़ कर जैसे आप कह रही हैं आपकी इज्जत लूटने लगा अच्छा पुलिस को फोन करते वक्त आपको बदनामी का ख्याल नहीं आया लेकिन मैं पूछता हूँ योर ऑनर है कोई सबूत इस बात का कि मिस्टर रमेश गुप्ता ने भारती देवी के साथ जबरदस्ती की है है कोई गवाह जिसने बलात्कार होते हुए देखा है मेजॉरिटी ऑफ द टाइम बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एविडेंस एंड मिसमैनेजमेंट एट द कोर्ट लेवल दे आर स्क्वाड फ्री आई स्टिल रिमेंबर अ सिचुएशन वेयर इन अ कोर्ट केस द वुमेंस एग्जिबिट्स यू नो द द क्लोथ्स शी वाज वेयरिंग एंड द जज लुक्ड एट द वुमेंस अंडरगारमेंट एंड सेड इफ शी वर टू वेयर क्लोथ्स लाइक दिस एंड अंडरगारमेंट्स लाइक दिस 
then I'm not surprised that she got raped. Clothes have got nothing to do with rape. Studies worldwide in India, our experience shows that the kind of clothes a woman wear has got no connection, yet it's a widely prevalent myth that you led the person on. Amazing judgments in some cases where the judges uh, almost blamed the woman saying, you must have provoked even if she was a minor, as it happened in one of the Karnataka judgments, where a minor was raped in police custody. And they said that she didn't shout loudly enough. It's a very patriarchal value that's imposed and said that, you know, a woman should shout, otherwise it means that she cooperated with that. But most women, most rape victims, show what we call passive resistance. How is she suddenly going to find the energy to scream and shout when a person is putting a gun or a knife at her head? It's impossible. So what we find most people do, most rape victims do, is that they freeze. <laughs> लेकिन हर दिन चौराहे पर क्योंकि हमारे यहाँ तो कैमरा इन ट्रायल का भी कोई प्रावधान नहीं था हर बार उसको ये प्रूव करने के लिए कि तू दुष्चरित्र है जिस तरह के सवाल वो वकील पूछता था उस महिला से वो जो यातना वो सहती थी उसके कारण लोग ये कहते थे कि भी रेप अगर हो गया है ना तो घर में चुप करके बैठ जाओ they don't want to do nothing with the police or with the judiciary. They just want to be left alone in uh, the seclusion of their house. I can tell you that 90% of rape victims don't tell you. They hide. They don't have to do anything with the police. They don't have to do anything with the police. उसमें तो तुम फांसी की सजा देना चाहो उसमें फांसी या लिंक कटवा दो क्षेत्र वालों को तो इससे ज्यादा और क्या होगा बाकी बेकसूरों को तो अंदर ना करो क्यों एक आदमी एक औरत के साथ बलात्कार नहीं कर सकता क्या क्यों अगर लड़की लड़का दोनों राज्य तो फिर शादी की बात नहीं कर रही एक लड़के एक लड़की के साथ बलात्कार कर सकते है ना और बलात्कार तो खैर कई किस्म के बलात्कार है अब मैंने बाकी बलात्कार तो जब भी होगा ना जब छह सात जने होते मिलकर बाकी लड़का जो प्यार मोहब्बत लड़का लड़की राजी करने वाले हैं बलात्कार तो अपनी मर्जी से वो बलात्कार बेशक से कराती हो बाकी बलात्कार बनता नहीं है इस हिसाब से बनता है एक लड़का जबरदस्ती नहीं कर सकता एक लड़की के साथ वो बलात्कार नहीं है क्या मजाक है वो तो एक लड़का एक लड़की के साथ जबरदस्ती करते हैं वो बलात्कार नहीं है नहीं बलात्कार वो मारना चाहिए जैसे अब छह सात जने मिलके एक लड़की को छह सात जने मिलके बलात्कार कर देते हैं क्या बातें कर रहे हो एक आदमी अगर एक लड़की के साथ जबरदस्ती करते हैं वो बलात्कार नहीं है छह सात हो तब बलात्कार है बोल क्या रहे हो आप तुमसे मेरे को ये उम्मीद नहीं थी तुम्हारी लड़की है मेरी दो लड़की हैं अच्छा तुम्हारी किसी लड़की के साथ एक लड़का जबरदस्ती करता है बलात्कार करता है तुम उसको बलात्कार नहीं मानोगे बलात्कारी मानेंगे वैसे तो बलात्कारी मानेंगे वैसे तो there are different types of rapists. There are extremely violent, sadistic rapists. There are also rapists who uh, would be, you know, content with just raping the person and going away. There would be also rapists who would viciously attack the person, the girl, and even kill her and derive satisfaction out of it. <laughs> तीन सौ दो के मतलब कार दो तीन साल बच्ची का मैं 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 शव के नशे में था बलात्कार किया और उसने गला दबा दिया कोई रोए का आवाज आ जाए कोई आज पकड़ ले तो जो है मैं आवाज ने आए न बोले कि तुम गला दबा दिया लॉर्ड ऑफ रेपिस्ट तू फॉर एग्जांपल रेप स्मॉल चिल्ड्रन बिलीव दैट द गर्ल एंजॉयड � a grown-up adult woman on a young child or on a, a you know family relative I remember one person who was an uncle who who raped his uh, niece Chacha? Oh. Chacha, what are you doing? What are you doing? I'm going to kill you I'm going
she was only 13 at, at that you know point of time he was telling me that uh, when he raped her he put his hand on her eyes so i said uh, why did you do that he said i did it because her eyes were reminding me of the relationship that i had with her i had to block that out completely so that i could imagine that uh, i am raping a grown up adult woman ek case to aisa hai ke रोंगटे खड़े कर देगा तुम्हारे मुंबई का केस था झोपड़पट्टी का बाप ने लड़की का रेप किया बेटी का रेप किया महिला आयोग व्यक्ति से बात करने के लिए गई वो ये कहती है कि वो हेकड़ी के तौर पे बैठा आगे ही साड़ियां फरकाती हैं क्या करने आई हो तो उन्होंने कहा कि इस इस तरह से शिकायत आई है आपने की हाँ तो किया है मेरे झाड़ का फल मैं नहीं खाऊंगा तो कौन खाएगा कहते दूर दूर तक उस व्यक्ति के मन में कहीं पछतावे का भाव नहीं था कैन बी अ पर्सन सिटिंग राइट नेक्स्ट टू यू इन द बस अ पर्सन यू वर्क विद इट कैन इवन बी योर बॉस फॉर ऑल यू नो इट कैन बी योर हस्बैंड तुम्हारे शरीर पर मेरा पूरा अधिकार है तो सोचो नहीं सोचो Rape is a crime of silence. People don't talk about it. I've always wondered, like, why didn't I say something to my parents? Uh, the main reason was because of my sisters. Um, I didn't want anything to happen to them. That's why it happened. You know, like, why I let it happen to me. He did sort of threaten that, you know, if if you say something, like something will happen. You know, whether it was conscious, whether it was unconscious. I honestly thought, like, oh my God, if I say something about this. he is going to do something terrible to my family so i could never bring that upon them chup kar bas baithi jo ho gaya ho gaya chhipa le beta marna ho jayega teri choti behno ki bhi shaadi nahi hogi rehne de bacche ye karte the terrifying terrifying uh, perceptions that we have of what rape is and the others who say acha theek hai rape hi to tha it's only that you know it's only rape so What's the big fuss? Anyway, she's all right. अब तो हो गया हो गया अब इसको बचा दो इसको फर्गिव है बहुत लोगों ने यह अगुवाई करी कि रेप करने के बाद उन्होंने शादी के लिए और उसमें उन लड़की ने मना किया हम लोग भी इसी बात को मानते हैं जिस दौर से गुजरा आप केवल सजा को हटाने के लिए उससे शादी करना चाहते हैं पर वो जो पति उसके सामने रहेगा एक दरिंदा के रूप में क्या वो सुखी रह पाएगी आई डो नॉट अप्रूव ऑफ यू नो रेप इन मैरिज any kind of violence physical or mental against women i simply detest that teen mahine ke bachche ke sath rape hota hai ya 70 saal ke aurat ke sath rape hota hai aaj ek case deal karke aaye hu jisme khud ke pote ne 72 saal ki apni dadi ke sath rape kiya matlab vikriti ki seema hai it doesn't speak much for uh, a society a civilization which claims uh, 7000 years of uh, recorded history and so on no one ever speaks on the issue of sensitivity no one ever speaks on the issue of self control these two elements are very very important mental retarded bachche main keval wo udharan aapko de rahi hu jo andar tak aapko andar tak hila de apne ko khoon se latpat abhi sook gaya tha sara blood uske salwar aur us par maa kehti ki raat bhar mujhe bahut thano mein idhar se udhar bhatkaya aur phir three wheeler wala mujhe chhod gaya main us क्या बोलती है उसको क्या जवाब दू मेंटली बच्चे को तो कुछ पता ही नहीं और उसका सुलभ शौचालय में एक दिन पहले पाँच छः बजे यहीं पर दिल्ली में हुआ मैंने कमिश्नर साहब को फ़ोन किया केस बना अब ऐसों का क्या जवाब क्या क्या इन लोगों ने क्या बात किया मैं दिल्ली पुलिस में नौकरी करता था तो हमारे ऊपर एक आरोप लगाया गया रेप केस का और उसमें हमें सजा हो गई जो रेप रेपिस्ट होते हैं इनकी एक मक्कारी होती है इनमें लड़की को उठा के ले गया था के अंदर इसके माँ बाप से मिलाने के लिए ले गया तो ऐसे लड़ाई झगड़े के अंदर और लड़की के उंगली उंगली लग गए इसके लिंग के अंदर बस यही गलती हुई मेरे से तो इन लोगों से तो आप मक्कार आदमी से तो आप इतना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो सच बोलेगा जी ये तो हकीकत है मैंने कुछ नहीं किया दे बिलीव दैट Uh, if they keep on with this position, sooner or later they'll be let out of the jail. कुछ लोगों ने आगे अपील किया होता है कन्विक्शन के बाद भी उनको ये रहता है कि शायद अगर मैं ये सारा बोलूँगा तो अपील में मुझे कुछ बेनिफिट नहीं होगा हम अपने बच्चों की कसम खाते हैं हमारे केस से कोई लेना देना नहीं है ना हम लड़की को जानते हैं ना लड़की के माता पिता को जानते हैं 
we would check up with them as to then how does the MLC show that this girl was raped and you were present in that situation, you confess to the police, there's so much of evidence against you. रेप में सरकमस्टांशियल एविडेंस के ऊपर सजा नहीं होती, उसमें तो आपके पास पूरा मेडिकल एविडेंस होता है। After examining, can decide that yes, patient has been, person has been raped. देखिए, बलात्कार तो हुआ है इनके साथ। रेप के क्राइम में लोग हैं। उसमें थोड़ा सा क्या रहता है कि हमारे जेल में भी उन लोगों को घृणा के साथ देखा जाता है यहाँ जेल में आने के बाद उसको इतना हीन भावना से देखा जाता है कि ये आदमी क्षेत्र गए हैं इसने औरत के साथ ऐसा किया है सबसे बड़ी सजा तो ये है कि बीता ने गंदा काम किया है मेरा खुद अंकल बोल गया कि तू इसकी जगह अगर मर्डर कर देता ना किसकी जगह बलात्कार की जगह कोर्ट में बोल गया था कि अगर इसकी जगह तू मर्डर भी कर देता ना तो मैं तेरे को छुड़वा लेता किसी भी कीमत पे चाहे जितना पैसा लगता घर बेचना पड़ता खेत बेचना पड़ता हम लोग तेरे को छुड़वा लेते हैं लेकिन तूने ऐसा कराया कि हमारा नाक कटवा दिया तो यहाँ आजकल क्या चल रहा है कि भाई को मार दो जाले को बाप को मार दो जाले को जिसने फंसवाया उसको मार दो क्राइम जो है क्राइम में जो है आदमी वन वे स्ट्रीट सिर्फ आदमी जा सकता है वापस नहीं आ सकता क्राइम से क्षेत्र का मुकदमा ठीक है एक लग गया उसको बहुत हो लेकिन जेल में आने के बाद आदमी एक हार्ड क्रिमिनल हो जाता है ही इज मच मोर हार्ड एंड राइट नाउ ही इज आल्सो लर्न टू बी फार मोर क्लेवर ही विल बी फार मोर केयरफुल एंड अ फार बेटर क्रिमिनल व्हेन ही कम्स आउट आफ्टर अ शॉर्ट सेंटेंस ऑफ 7 इयर्स वन थिंग दैट वी हैव फाउंड इज दैट द बिगेस्ट थिंग दैट probably leads to rape and increase of rape is the silence and the rapist's belief that the woman would remain silent about it and not speak about it. Hundreds of rapists that we have spoken to, they always say they target the person who is shy, who is quiet, who is docile, who will not speak up about it. A variety of factors, socio-economic, possibly emotional factors due to stress at home and that combined with intoxication leads to, you know, strange acts which they regret later. एक प्रकार की संस्कार हिंता है, जो बालिकाल से बच्चों में उत्पन्न होती है, प्रोत्साहित की जाती है, और बाद में वे बेलगाम अपनी कुंठाओं और वासनाओं को बलात्कार के रूप में अभिव्यक्त करते हैं। I agree that if they see depravity of women, women being maltreated in the homes, children are bound to be influenced. Children are bound to um, carry these forward because that's what the research is also indicating. कोई मतलब माँ के पेट से कोई ये अपराध कर अपराध सोच के नहीं आता जो भी होता है यही होता है. Boys are not born learning to have teased, learning to have committed these crimes. Somewhere down the line, the boys have lost their way. Boys were subject to sexual abuse when they were growing up. Boys whose fathers are violent or boys who get bullied in school, criminally assaulted by, in hostels and so on, you know, they grow up with a certain kind of trauma and they want to avenge the humiliation they suffered by subjecting a woman who is a weaker, I mean, in physical terms. So, by violating a woman, they think it's maliness, but it's not. I mean, it's something is seriously wrong with the men or any man who thinks that he, he can bully a woman into submission. I got police arrest the police. It was a case of a bad case. It was a case of a case of a case. I was living here in the same place. I was in Usmanpur. I was taking the girl here. Our mother-in-law was there. They asked us what they were. So we told them to get married. The mother-in-law didn't say anything. She didn't say anything. She didn't say anything. She didn't say anything. हम तीन महीने तलक उसका लगा लगातार बलात्कार करते रहे। This person who raped, he had in fact assaulted several girls. Many rapes are serial rapes. ये एक माइंडसेट बना हुआ है कि जैसे औरत को किसी भी तरह से उसको दबाए, और तो मैं ऐसे सबसे पहले तो उसको मानसिक रोग, और वो रोगों के उत्पन्न होने के कारण बहुत 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 बार जो खास करके होता है कि जब आप बेकार होते हैं, उस ट्रेंड में उस औरत की बढ़ते हुए कदम को नहीं देख पाते और लगता है कि उसको रोकने का यहीं पर प्रयास किया जाए अभी जैसे पंचायत का एक मामला है कि सरपंच है यंग है एक है ओल्ड है लेकिन उन दोनों को रेप किया 
केवल इसलिए कि वो आगे नहीं बढ़ जाए इट्स डिप्लोरेबल एंड डिस्गस्टिंग and uh, only a sick mind could contemplate such an action i believe a rapist rapes because he has he has some suppressed sexual desires most probably he is not getting it at home or most probably it is something from a childhood trauma sometimes it's also revenge jealousy towards another man or revenge for another man so if we destroy their woman if we uh, defame their woman the thing comes out ki we have taken revenge from the man so the whole society grooms itself to see that the women are you know not somebody to be cared for and so rape is like fun for them it's just fun people are very repressed parents must realize that instead of suppressing you know sexual feelings in the kids it's uh, the most natural thing in the world and they should educate them so that you know they understand what what it's all about what do you know about sex uh, sex is a phenomenon uh, because of which children are born and unprotected sex can lead to diseases like aids that's all i know the kind of stuff that they taught us was already known to 99% of the class and it will take a while for indian society to mature to grow up with to evolve we're still in that stage of infancy we don't give girls the same status at home it's because we have no respect for girls and women the moment they are born i believe still with the placenta and still with the umbilical cord on the child was just dropped into water with the result that you know the whole process of watching a female child die where the female ratio is so adverse naturally it has implications delhi in any case has a very very severe adverse ratio as you know the national um, ratio for uh, the male female population is something uh, to every 1000 males there are 927 or 930 females but in delhi this is uh, less than 830 uh, which is uh, very significant one of the things that can that can break down these attitudes is a, a coeducational mm -hmm. education i think the only thing that needs to be really really sure is that every girl child goes to school crime mein aur education mein direct linkage hai hamare yahan jo aap delhi ka agar example le to delhi mein hamare yahan 40% se zyada log jo hai totally illiterate they don't have toilets in their home when they go out that is the time they get raped and uh, they are abducted on the way and this is something which is a large scale phenomena i think one of the major reasons are the large number of people coming from all over india to find a living here you know they come from very different cultural backgrounds and get a culture shock when they come to the city i think it's their mentality that is to be blamed हमारा तो बिहार खाली ऐसे ही बदनाम है हाई वहाँ पे जो है बेरोजगारी है इसलिए बंदे करते हैं लेकिन दिल्ली इतना गंद कहीं नहीं है और ये दिल्ली का गंद जो है ये प्रशासन के मतलब बस में नहीं है कि ये हटा सकती है वो एक को मारेंगे दस पैदा हो जाएंगे जैसे ये धोला कांड हुआ है धोला कुआ कांड हुआ है एक और गाड़ी का कांड हुआ है उसमें क्या लड़कियाँ जो है जो कॉल गर्ल्स हैं रात को रोड पर किसी लिए खड़ी होती हैं वो गाड़ी में वो गाड़ी में उनको बैठाते हैं बैठने के बाद जो चार लड़के इकट्ठे हैं चार लड़के सेक्स कर रहे हैं पैसा दे रहे हैं तो पैसे के लिए उनका मुनमुटाव हो जाता है एक वेश्या को भी रेप करने का अधिकार आपको हासिल नहीं है अगर वो सेक्स वर्कर है वो दे व्यापार करती है तो भी वो अपने टर्म्स पर करेगी आप उसको रेप नहीं कर सकते आप उसका बलात्कार नहीं कर सकते ऑलमोस्ट एवरी हिंदी मूवी है रेप सीन वाई what is so important i mean uh, and but unfortunately our rape situations in life in real life don't end happily ever after there's a lot more exposure to violence i mean when you look at kids today they have access to media they have free access to media and a lot of exposure to pornographic violence is shown in films it's on the websites and as a result of that you have a situation where uh, some of these things have a negative influence on on children and society in general you know the way the media cover stories particularly television you know it says if the the reporter and the cameraman are getting vicarious pleasure about showing the face of a rape victim or dealing with uh, details and things like that i don't think that's uh, that's a very dignified way of going about it they go into a state of histrionics and very often they feel like even committing suicide I know that many cases which we have been fighting the victims have given up only because of the way the media revealed their identity the media revealed everything what has happened in the case ye bhi ek bahut dukh ki baat hai 
कि मीडिया के लिए हर चीज़ केवल एक खबर है और खबर अगर बिकने वाली हो तो उसको और बेचता है वी का मॉडिफाई वेमेन थ्रू एडवर्टाइजमेंट्स We we make them disposable, dispensable, transferable commodities. आए दिन कॉल कर लो वहाँ से पकड़ी जाती हैं आए दिन वहाँ से बुलू फिल्में पकड़ी जाती हैं हर जगह से पकड़ी जाती हैं देखा भी है देखा भी है मैंने मैडम जी अब जैसे चार बंदे चार लड़के एक साथ रह रहे हैं एक एक लड़का ला के देखे उसका गलत आदत है तो तीन वो देखेंगे ही वो कहाँ जाएंगे जब एक ही रूम में एडजस्ट हैं चारों तो वो कहाँ जाएंगे वो भी देखेंगे उन पर भी बुरा असर पड़ेगा उन पर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा इवन इफ सीज ऑल काइंड ऑफ इमेजेस ऑन द मीडिया इवन इफ सीज वोमन स्कैंडली ड्रेस्ड इवन इफ ई फील्स इट्स टेम्पटेशन इवन इफ इफ इट मीन्स इट्स अ प्रोवोकेशन इट्स हिज ओन माइंड विच इज रिस्पॉन्डिंग Everybody doesn't respond violently. Everybody doesn't go teasing people. So that means it's the human mind of that boy or that man. So who's when was that mind uh, sabotaged or when was that mind corrupted? What was weak in that mind because it fell to those temptations? Therefore, that means the correction lies in the home. The correction lies in the neighborhood. The correction lies in the school and college education. That's the foundation to me, because if you're rooted in value education, even if the influences are affecting you or tempting you, you will still resist it. Anything which happens in the society, I think all of us are collectively responsible. And uh, even if somebody else is committing a crime, we have to ensure that uh, we get involved and, and prevent that crime. and they can be anything more heinous than rape every human being knows that he has crossed over a certain line a crime like rape will never be accidental look at the societal factors that contribute to this man's psychology where he thinks i can do this i can do this i'm entitled to this worse i'm entitled to this it's part of my power play these are my perks when i'm working at a job it doesn't matter if the woman and i have entered with the same exam entrance exam but because i am man i am more empowered and she is part of my environment contributing towards my happiness so i have a right over her workplace par aap dekhiye ki jo cases aa rahe hain itne awful ki wahan bhi chance se nahi rehne dete chhed chhad se shuru karte karte jab mauka mila to rep tak pahunch jata hai uski hinta ho jati hai samaj mein isliye aadmi samaj mein uthda ho प्रतिष्ठा से डरता है कि हम इसको साथ में शादी करने साथ नहीं सकता है एक बच्ची ने कहा मैं पहला ही शब्द कहती हूँ कि देखिए मैं रेप हुआ मेरे साथ जब मैं नौ साल की थी आप शादी करेंगे अच्छा रेप हुआ था और कहते कि सिर झुका करके चले जाते हैं जानकार हो जाने पर थोड़ा आदमी घृणा करता है इस बात को अगर खाना में मक्खी पड़ जाए तो जान के आदमी खाना नहीं चाहता है यही बात होती है पर लड़की तो मक्खी नहीं है जी मक्खी नहीं है फिर भी शादी होती है इसकी ऐसी बात नहीं है बलात्कार तो लड़का करता है ना जबरदस्ती तो उसमें लड़के का दोष होता है बलात्कार का माहौल भी देखा जाता है कि बलात्कार किसके थ्रू हुआ है अगर कोई फैमिली रिलेशन में है या कैसे है तो लोग मोस्टली चुप हो जाते हैं अगर कोई बाहर का करता है तो सब लोग चाहते हैं कि उसकी शिकायत हो वैसे तो घर में जो करता है उसकी भी शिकायत होनी चाहिए इफ माई सन वू कमिट अम एज रेप आई वुड पर्सनली रिपोर्ट इम टू दुलिस and uh, families around their homes don't hesitate to invite the men and his families for social functions for weddings in their home for religious ceremonies i mean they're all gossip about them behind their backs but they're not ostracized they're not socially ostracized the woman is shunned the man should be the rapist whether he rapes a boy or a girl or whatever the rapist should be the one who should not be involved in any societal interaction because he has torn that fabric there's been an aberration there but it's not the woman is shunned ironically so she's victimized all over again a human animal is more dangerous than an animal animal i feel a punishment that shakes him to the very core of his being something like castration Why should she suffer alone? He should also suffer. He should also know what pain is like, what dying every day is like. Because then the criminal also lives on. He sees himself in this condition and he realizes what he has put a woman through by raping her. Girls don't even get support from their own families when they're raped. Oh, mom, my son. Baratka. 
through as many forums as possible and use all the subjects in schools to kind of kind of put in value for these things when you're teaching biology tell them about it when you're teaching uh, social sciences tell them about this are you being taught any sex education in school uh, not as such not as a separate subject but yeah it's kind of touched upon in biology in physical education even in geography and economics when we study birth and death rates what do you understand by it forcible sex Is it right or wrong? Definitely wrong under all circumstances because it's the choice of the other person also. You can't just force your way through. Liberty is a social contract. It's not uh, the choice of an individual. We all live in a society. I have spent some effort in telling them what's right, what's wrong. And uh, they watch their parents, you know, they watch their behavior. They watch me, you know, interact with uh, other people including my wife, my sisters, my mother. and my friends and i think it's important uh, you know when they watch me you know whatever i preach i practice you know i have to walk the talk the suicide to koi rasta hi nahi hai na isme to aapne jis vyakti ne aapke sath kiya uski ichha puri ki kyunki na to aapne usko saza dilwai और उसको अगर ये पता चलता है कि मैं जिसको ये करता हूँ वो जाके खुदकुशी कर लेती है आगे बोलती तक नहीं तो उसके तो हौसले इतने बुलंद हो जाएंगे उसकी बला से क्योंकि तो वो व्यक्ति तो टोटली भावना विहीन है अगर सौ लड़कियाँ भी खुदकुशी कर लें उसके रेप का शिकार होके तो वो तो बहुत अपने आप को फन्ने खा समझेगा इसलिए खुदकुशी तो कोई रास्ता ही नहीं दैट इज द मोस्ट फूलिश थिंग टू डू आफ्टर ऑल शी हेज डन एनी थिंग रॉन्ग सो वाई शुड शी सफर एंड वाई शुड शी स्पॉल हर लाइफ फिजिकल असोल्ट इज वन बैड थिंग दैट है people suffer from diseases people face people have disabilities yet they come out of it in flying colors there have been many achievers so there should be no reason to give up on life mere paas ek case hai aur us case mein medical student hai 98% marks aate the achanak uska bilkul kam gira fail ho gayi bachchi college jana band kar diya aur jab maa ne dekha to dekha ki wo har 5 minute mein jaati hai bathroom mein nah kar ke aati hai usse mere paas leke aayi aur tab pata laga ki wo bus se jaati hai usne kaha ki isse zyada main afford nahi kar sakti maa और जब मैं लौटती हूँ जाती हूँ तो मेरे शरीर का कोई भी अंग ऐसा नहीं बचता जैसे कि छुआ नहीं और जिसके साथ छेड़छाड़ नहीं की गई हो तो एक उसको ऐसा साइकोसिस डेवलप हो गया कि जैसे वो नहा करके फिर शुद्ध होना चाहती हो बहुत मुश्किल के साथ बच्ची वापस नॉर्मल हुई है यू हैव टू बी एबल टू अटैक द साइकी ऑफ द मैन फॉर हिम टू अंडरस्टैंड दैट ही इज नॉट एम्पावर टू रेप यू प्रिवेंट रेप by empowering the woman इवन केसेस ऑफ ईव टीजिंग शुड बी रिपोर्टेड दैट्स लाइक कर्बिंग रेप यहाँ पे खुलेआम मतलब लड़के जो है लड़कियों को कमेंट करते हैं और कोई कुछ नहीं कहता है अभी मैं आ रही थी अभी रस्ते में दो तीन लोगों ने कमेंट कर दिया कि धीरे चलिए मैं लिफ्ट दे दूँ मतलब कुछ ना कुछ कमेंट करते ही रहते हैं पर यह अब हमें भी तो अपना काम करना है घर में तो बैठ नहीं सकते तो इसलिए निकलते भी हैं घर से आई वुड सर्टनली एडवाइज टू टेक ऑल पॉसिबल प्रिकॉशंस लाइक फॉर इंस्टेंस गो थ्रू द मेन रोड डोंट टेक बाई लेंस डोंट गो थ्रू डार्क एलेज डोंट टेक शॉर्ट कट्स वो दो तीन बार पीछे आता रहा मैंने इग्नोर कर दिया या अगर फिर भी कोई नहीं मानता है तो मैं जा टू तो अपनी लैंग्वेज में सुना देती हूँ उल्टा सीधा हरियाणा भी लैंग्वेज में डांट देती हूँ आई वॉज सरप्राइज टू सी अर रेपेस्ट इन अ चिल्ड्रंस पार्क वेर लॉट ऑफ यंग गर्ल्स वेर प्लेइंग अराउंड ही सॉ मी एंड ही गॉट वेरी कॉशियस एंड आई सेट वॉट आर यू डूइंग ओवर हेयर ही सेट नहीं नहीं मैं पार्क में आके बैठ जाता हूँ आई सेट नो डोंट गिव मी दैट क्रैप You, तुम पार्क में आके नहीं बैठते यू आर थिंकिंग ऑफ विच गर्ल आउट ऑफ दम इज वेबल सो दैट यू कैन पिक हर आप राइट एंड आई कॉल द पेरेंट्स ओवर 
of that area and I said, look, this person is a convicted rapist. He's sitting in the park. They were aghast. I think the key is alertness in whatever way you can. Alert on who you're hiring, alert on what's going on, alert on what routes that person is taking, alert on if you can look, keep in mind the number, the vehicle you are traveling in. So just be alert, be aware, be observant. So it's just being cautious. Precautions are necessary. Like the dresses, I don't wear the dress code. But wherever she can run, I remember that when I was in childhood, when I was in childhood, my mother used a milk powder and a small powder. चाकू साथ में रखते थे पुलिस प्रशासन ऐसा होना चाहिए कि सबके तरफ सेफ्टी का अरेंजमेंट होना चाहिए पुलिस कैन पार्टिसिपेट प्रोवाइडेड पुलिस एक्सपैंड्स इन सेल्फ टू वेलफेयर कॉन्सेप्ट्स आर पुलिसिंग कॉन्सेप्ट इज स्टिल वेरी रिएक्टिव इट्स ओनली रिस्पॉन्डिंग टू अ कंप्लेंट एंड दैट टू सिलेक्टिवली एंड इट कंप्लेंस इट वी गॉट नो रिसोर्सेस और वी गॉट वीक लॉज और वी गॉट डिलेड जस्टिस the point is, if the day the concept of policing enlarges into larger prevention role, larger welfare concept, then it would involve the community more and more. It would have greater bhagidari. We decided that this problem is acute in Delhi. Why not reach out to them wherever they are? So therefore, we had devised this program long time back. The objective of the program is that we want girls to be physically fit. We want them to be mentally alert and also know what their rights are. बहुत बड़ी हमारी नेता है उन्होंने केस भेजा महिला होंगी कोई 80 साल 75 की और वो कहती कि वो जब निकलती है क्योंकि मकान खाली कराना उससे तो 80 साल के बुढ़े जी उसको विसल बजाते हैं मंदिर तक can you believe it it's a true story और वो बेचारी दुख के रोते धर्दर रोने लगी मेरे का कोई बात नहीं मैं खड़ी रहूँगी मेरी गाड़ी रहेगी दूर प्राइवेट गाड़ी में गई मैं मैं कहा कुछ नहीं तुम आवाज करना हल्ला करना उस दिन उसने जैसे वो थाली थी थाली लेके तो थाली को पटका उसने आवाज करी बचाओ बचाओ ये मुझे छेड़ रहा है आप बिलीव नहीं करेंगे उसकी वहीं पर पिटाई करते हैं सपोज कोई लड़की जिसको आप नहीं जानते हैं और उसको कोई परेशान कर रहा है तो आप क्या करेंगे उसको बचाने की कोशिश करेंगे और अगर अगले ने चक्कू निकाल दिया तो चक्कू निकाल दिया तो उसमें फिर तो क्या मारपीट होगी या वो मार जाए या फिर मर जाए तैयार हैं हाँ बिल्कुल डर नहीं लगता नहीं डर किस बात का है मरना तो एक ही बार है ना बार बार तो नहीं मरना है एक ही बार मरना है इसलिए तो कुछ करके मरोगे मरने तो नहीं दिया जाएगा उसको ना उसके इज्जत में हमला हो रहा है वो भी नहीं देखा जाएगा ये सोसाइटी कैसी भी हो ये सोसाइटी औरत की रक्षा करेगी बहुत सारे पैराडॉक्स हैं खुद छेड़ने वाला जो मान लो किसी दो को लड़के को छेड़ के आया होगा लेकिन देखेगा कोई गुहार कर रही तो वो भी बचाने के लिए आ जाएगा When women tell us that they got raped, we change the statement saying that no, somebody raped you, there's a difference. You put the responsibility upon that person. So that is how the whole process of therapy begins. When we shift responsibility onto the perpetrator, your responsibility is not to get affected and give him any further charge uh, to run your life. <laughs> सब चूर चूर कर दिए नहीं जी पाऊंगी अब मैं नहीं जी पाऊंगी जीना है समझे लेकिन जिंदगी ना लेकिन से शुरू होती है और ना लेकिन पर खत्म तुम बहादुर थी बहादुर हो और जिंदगी का मुकाबला करोगी वो भी डट कर समझे आई विल सपोर्ट द रेप विक्टिम यू नो व्हाट एवर इट टेक्स to support, whether it's emotional support, financial support, any counselling which is required for the rape victim, I'll provide for that. Not working, not stepping out of your homes is not an answer at all. Yes, you should work. After all, you have the right to progress in society. The society should first of all not look down upon her as is the case several times for reasons not quite clear to me. And she should be treated normally. As time passes by, then we start rehabilitating the person and going on to deeper issues about her identity, about her self-worth, about her future, all those issues because a lot of traumatic uh, stresses like this cause major life transitions. She has to rediscover her identity again after this and one of the most important things to know is that this act cannot take your self-esteem away. 
इट डजेंट उसको रिबिलिटेट होना है साइकोलॉजिकली भी फिजिकली भी मेंटली भी एजुकेशनली भी उसको अपने आप पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा मुझे दो एक महिलाएं ऐसी मिली मैं खड़े होकर सलाम करने का मेरा मन करता है जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इसके कारण बदल दी क्योंकि वो रेप की विक्टिम हुई थी इन गांव वालों के लिए तुमने क्या कुछ नहीं किया हम अगर तुम्हें क्या मिला बस बहुत हो गया अब हम इस गांव में नहीं रहेंगे नहीं हम ये गांव छोड़कर नहीं जाते तुम्हारा तुम्हारा तो खराब नहीं हो गया पागल हो गए हो क्या इतना कुछ होने के बाद भी जिसकी इज्जत लुट गई हो उसके पास हिम्मत के सिवाय कुछ नहीं रह जाता अभी भी हमारी हिम्मत बाकी है बाकी है एक तो मैं नाम ले सकती हूँ वो प्रज्वला करके संस्था चलाती हैं आंध्र प्रदेश में तो मैंने ऐसे ही पूछा कि तुम इसमें आई कैसे तो उसने कहा कि सुषमा जी मेरा गैंग रेप हुआ था उसके बाद मुझे घर वालों ने निकाल दिया बजाय इसके कि मुझे फैमिली सपोर्ट मिलता मुझे उन्होंने कहा कि तू करने क्या गई थी वहाँ बोली मैं उस समय भी कुछ काम किया करती थी सोशल ऑर्गेनाइजेशन के साथ तो उल्टे मुझसे ये सवाल किया गया कि तू करने क्या गई थी वहाँ तो कहती पर उसके बाद फिर मैं पढ़ी पढ़ने के बाद एम किया पीएचडी किया और अब ये संस्था चलाते हुए आज वो इंटरनेशनल रिप्यूट की वो हो गई है तो बोलिए वही परिवार मुझसे जुड़ना चाहता है जहाँ बहादुरी होती है वहाँ बड़े से बड़े बलात्कारी क्योंकि बलात्कारी का कोई चरित्र नहीं होता है उसमें तो कोई अंदरूनी बल होता नहीं अगर उसको मालूम पड़े कि जहाँ बलात्कार करने जा रहा है वो तो मामूली स्त्री नहीं दुर्गा है वो तो काली है भखड़ा हो ये समय जागृति का समय है और इसलिए वो शक्ति बने उसके साथ कानून का सहारा हो उसके साथ प्रशासनिक मजबूती हो उसके साथ सिविल सोसाइटी खड़ी हो और उसे स्वयं कानून का ज्ञान हो और उसके पीछे आपकी जैसी बहन हो जो इन फिल्म और इस तरह की बातों से अवेयरनेस दूसरों तक पहुंचा रही हो पहले बात तो रेप हो ही नहीं हो गया तो हमें कैसे जीना और हमें जीना सीखना पड़ेगा केवल एक असहाय औरत के रूप में नहीं बल्कि एक सशक्त नारी के रूप जितना हमारा जुर्म था उन्होंने उसी हिसाब से वो कलेक्शन निकाल दी कानून जानते हुए अपराध किया चलो मैडम जी हमने तो कर दिया हम तो अपने किए की सजा काट रहे हैं हमें तो सजा ठीक दी सात साल की आई वुड रिकमेंड समथिंग लाइक नॉट लेस दैन ट्वेंटी ईयर्स एंड आफ्टर दैट ही हैज़ टू रिपोर्ट टू द पुलिस स्टेशन एवरी वीक वेर एवर ही गोज इवन इफ ही शिफ्ट हिज रेसिडेंस a punishment that shakes him to the very core of his being something like castration nishchit taur par unhe kadi se kadi saza milni chahiye cut instinct is to react and say yes punishment for rape should be severe it should be nothing less than death balatkar ek aisa aparadh hai jiske liye sazaye maut hona chahiye